Приветствую всех, с вами Олег Соломаха, и сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии 12-го тура супертурнира «Турнир претендентов 2022», который проходит в столице Испании, городе Мадриде, куда отобрались 8 сильнейших шахматистов планеты. Сейчас у нас идет уже второй круг, турнир подходит планомерно к его завершению, и скоро мы с вами узнаем имя победителя, имя того претендента, который сумеет вызвать на матч чемпиона мира Магнуса Карлсона. Ставим лайк до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях, и внимание на экран. В 12-м туре играет Рихард Рапорт против Фабиана Круаны, Дильнежин против Тимура Раджабова, Ян Шиштов Дуда против Алерызы Фируджи и Ян Непомнящий против Хикару Накамуры. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Хикару Накамура. Главный вопрос, который стоял перед этой партией, будет ли Хикару Накамура пытаться рисковать и играть с черными против Яна Непомнящего на победу. Непомнящий отвечает Е4, делает ход королевской пешкой. Накамура играет Е5, конь f 3 конь c 6 и слон b 5 Испанская партия, конь f 6 берлинская защита, рокировка, конь бьет Е4, вариант Рио де Жанейро. d 4 конь d 6 ну и здесь... По-разному играют белые, можно сыграть слон бьет c6, и затем после dc, de, конь f5, ферзь d8, король d8 начать играть вот этот самый знаменитый берлинский эндшпиль, благодаря которому как раз таки Владимир Крамник, обыграв Гарри Каспарова, 13-го чемпиона мира, стал 14-м чемпионом мира, потому что он играл его за черных, и Гарри Каспаров раз за разом упирался вот в эту вот берлинскую стену и не мог пробить никак черный цвет Владимира Борисовича. Но после хода конь d6 Ян Непомнящий играет де. И после конь бьет b5, черные съедают фигуру, но после a4 выясняется, что коню некуда ходить. И стало понятно после хода конь d4, что соперники идут на знаменитый ничейный вариант, которым обычно расписываются партии в интернете. После конь d4, конь d4, ферзь d4, d5 играют черные. Ян Непомнящий берет на проходе. Ну и действительно, после ферзь d6, ферзь e4, шах, Непомнящий так дал этот шах и посмотрел на Хикару Накамуру, типа, мол, что ты будешь делать? И Накамура закрывается именно ферзем, потому что нельзя закрываться слоном, пешка на поле b7 провисает. Непомнящий отвечает ферзь d4, ничья-то его полностью устраивает по турнирному положению. Он первый отрыв от преследователей составляет полтора очка. И, естественно, короткая дистанция осталась до финиша 3 тура. И Ян Непомнящий посчитал, что если он сделает просто три ничьих простых, то тогда он станет победителем турнира претендентов. Ну а Накамуре ему... У него, конечно, амбиции есть, он тоже отстает э, также на полтора очка от Яна Непомнящего, но после, фе... вернее, не на полтора, на два очка он отстает. А после ферзь d6, ферзь e4, шах, ферзь e6, стало понятно, что соперники соглашаются на ничью. То есть вот так вот на 14 ходу закончилась эта партия, конечно, абсолютно ничего интересного здесь не было, но вот именно я показал... С точки зрения размышлений шахматистов, да, то есть, когда одного устраивает ничья, а другой думает, как же ему играть на победу черным цветом. Ведь это очень даже непростая задача. Если вы начнете, например, насиловать позицию в кавычках тогда, как вчера, например, Феруджа пытался играть против Яна, так, с шашкой на голо, то можно очень легко проиграть. Но... К счастью для Яна Непомнящего, все очень быстро закончилось, партия закончилась одной из самых первых, естественно, и Ян Непомнящий, сэкономив силы и время, ушел отдыхать. Тем более, что следующий день выходной, поэтому вот такая вот получилась партия. Идем дальше. Белыми играл Дин Ли Жень, черными играл Тиму Раджабов. d 4 конь f6, c4, e6, конь c3, слон b4. Е3 рокировка, разыграна защита Немцовича, слон d3, d5, cd, ed, а3, слон d6 и ферзь c2 играет Дин Лежень. После конь a6, конь e2, черные играют c5 и позволяют белым испортить структуру на ферзевом фланге, но взамен черные получают преимущество двух слонов. 
Дин идет на этот вариант, слон бьет А6, БА, ДС, слон бьет С5. У черных, как мы видим, изуродована структура на ферзевом фланге, то есть сдвоенной пешки по вертикали А, также изолированная пешка на поле d 5 но зато динамика в пользу черных. b 4 слон d 6 слон b 2 и черные играют А5, стремясь избавиться от сдвоенной пешки. b 5 А6, настаиваем, h 3 слон d 7 и вот здесь, в этой позиции, День Лежень начинает играть очень нервно и начинает ошибаться ход за ходом. Стало понятно, что Дин Лежень, который одержал до этого момента три победы подряд, просто переоценил свои силы и возможности. То есть, естественно, что он уже начинал думать о том, как попытаться догнать Яна Непомнящего, тем более, что отставание было в полтора очка в этот момент от Яна Непомнящего, и Дин Лежень начинает делать неправильные ходы. Вот ход БА, который вскрывает вертикаль Б, Льет только воду на мельницу черных. Надо было сыграть А4 здесь белым. Возможное развитие событий. Ферзь c 7 ферзь d 3 Уходим из-под связки и поддавливаем на пешку. А, Б, А, Б, ферзь c 4 Находится точный ход у черных. После ферзь c 4 dc Рокировка ладья b 8 Конь d 4 Слон b 4 Черные хотят взять коня и съесть пешку на b 5 но после хода ладья c1 слабости взаимно уравновешивают друг друга. И здесь позиция абсолютно равна. Так и нужно было играть Дин Леженю. Но после слон d7 он допускает ошибку, играя ба. Ладья бьет a6, ладья d1 и ладья b6. Уже ладья прицеливается к слону на поле b2. Но пока это не очевидно. И тут Дин Лежень, опять же, вот становится понятно, что явно он как-то... Оказался не в своей тарелке. Может быть, не с той ноги встал. Но здесь надо было, конечно, вместо хода ладья d2. Идея этого хода понятна. Просто попытаться дополнительно защитить слона на поле b2, чтобы можно было освободить, например, ферзя. Затем убрать его там на d1 или на d3 с давлением на пешку на поле d5. Но ход ладья d2 осуществлен совершенно не вовремя. Правда, здесь компьютер говорит, что перевес уже у черных, и надо скидывать пешку. То есть играть слон a1, Отдавать пешку на А3 и срочно текать королем, играть рокировка. То есть худо-бедно заканчивать развитие, а затем работать с отсталой пешкой, изолированной на поле d 5 Вот я стрелочками показал, что конь идет на f 4 и начинается атака этой слабой пешки. Но ладья d 2 сыграл Дин Лежень, последовало ферзь c 8 и теперь выясняется, что белым нельзя рокировать, потому что пешку на поле h 3 черные взяли под прицел. Этим объясняется еще один неудачный ход, со стороны день лежения ход f3, чем он ослабляет очень серьезно пешку на поле e3, и в будущем мы с вами увидим, как это скажется. Ну, понятно, что рокировка играть было нельзя из-за слон бьет h3. Тут позиция просто сразу же у белых разваливалась. Во-первых, они остаются без пешки, поскольку на gh следует ферзь бьет h3, дальше конь на g4, уже грозит слон h2 с матом, поэтому здесь спасения уже нет. Но... После хода ферзь c8 белые снова вовсе не обязаны были играть f3. У них был сильный ход ферзь d1. Правда, у черных тоже есть очень серьезный ресурс после этого. Это прорыв d4. То есть черные избавляются от своей изолированной пешки, просто ее сбрасывая. И выясняется, что брать можно только ладьей. Если, например, берем конем, то это грубая ошибка. Тогда здесь уже сказывается идея. Именно взятие на поле b2, перегрузка, ладья бьет b2, и на ладья бьет b2 ферзь бьет c3. Черные получают две фигуры за ладью, ну и получается абсолютно здесь выигранная позиция. Ферзь d2, ферзь бьет d2, ладья бьет d2, и слон бьет a3. То есть позиция просто у черных близка к выигранной. После хода ферзь d1, d4... Конем брать плохо. Если ЕД, то это тоже плохо. Ферзь b 7 с двойным ударом на слона на поле b 2 и на пешку на поле g 2 И также здесь белые не успевают закончить развитие. Поэтому самое упорное после ферзь d 1 d 4 сыграть ладья бьет d 4 Висит слон. Теперь слон e 5 Слон а 1 Единственный, кстати, ресурс, который позволяет продолжать бороться белым. Все остальное просто, строго говоря, проигрывает. 
Поэтому слон А1, уводим ладью из, значит, слона из-под удара. И после слон бьет d 4 ферзь бьет d 4 ферзь А6. Белые могут закончить развитие и сыграть рокировка. Но после ладья d 6 конечно же, перевес у черных. У них лишнее качество, но зато белые закончили развитие, и фигуры их стоят довольно гармонично. То есть здесь еще борьба могла быть какая-то. Может быть, даже если бы пешки А разменялись, например, и пешки остались на одном фланге, то у белых были бы неплохие шансы спастись. Но, к сожалению, Дин Лежень после хода ферзь c8 сыграл f3. Раджабов отвечает ладя e8, нападая на пешку на поле e3. И еще одна ошибка от Дин Лежень. Вот совершенно он не был похож на себя в этой партии. Просто такое ощущение, как будто играет шахматист не уровня 2800, а один лежень, он восьмисотник. А где-то гроссмейстер с рейтингом 2600, может быть, максимум. Потому что, а может быть, даже еще слабее. Потому что ходы действительно оказываются очень неудачными. Ну, конь d1, опять же, здесь вот был такой ресурс. Зачищаем пешку на поле e3. Но после ладья c6 очень плохо стоят фигуры белых. Никакой гармонии нет. Ферзь d3, слон f5. Черные начинают кусаться. Ферзь b5, ладья c5. Ферзь b6, ладья e6 с угрозой слон g3 выиграть ферзя. Ферзь вынужден бежать на поле b3, и тут его припечатывают ходом слон c2. Здесь вообще уже беда у белых, надо снова скидывать качество. Ладья c2, слон c2, слон c3, но ладья попалась. После ладья бьет e2, король бьет e2, конь h5, возникает вот такая вот позиция. Сейчас мы с вами видим, что позиция материальное равенство. Но у белых король находится в центре, угрожает конь g3 вилка, и нельзя брать пешку на поле d5 по причине конь f4 вилка. То есть пешка на поле d5 защищена косвенно. Ну и здесь, ввиду того, что у белых король очень слабый, у черных здесь сохраняется довольно большой перевес. Дальше вам показываю самые точные ходы, при которых белые сразу не проигрывают. Король d2, конь g3, ладья e1, h6, и вот такая вот получается позиция. Король у белых слабенький, находится в центре. У черных все фигуры расположены довольно гармонично, но решающего какого-то прямо прорыва здесь у белых нет. То есть предстоит все равно борьба. Но после ладья Е8 король f 2 играет Дин Лежень. Ферзь b 8 Снова давление на слона на поле b 2 возрастает. И тут еще одну ошибку допускает Дин Лежень. Уже, по сути дела, зевок. Причем очень красивый зевок. Ферзь c1 играет Дин Лежень. Уводит ферзя. Там где-нибудь из подхода слон f5. Пока, правда, этот ход невозможен. Но вот непонятно даже причина хода ферзь c1. Надо было слон c1 сыграть. Просто увести слона из-под боя. Ладья c8. Тогда ферзь d1. А6. Можно здесь даже пешку белым съесть. Конь d5, конь d5, ладья d5. Но после слон e6, ладья d2, слон b3. У черных тотальная доминация. Ферзь e1, слон c4. Ладья грозит вторгнуться на поле b1. Затем будет висеть пешка на поле a3. Все равно позиция тяжелейшая у белых. Но здесь они хотя бы с лишней пешкой и еще держатся. А вот после ферзь b8, ферзь c1 играет Дин Лежень. И получает страшной силы удар. Тимур Аджабов здесь собрался. Надо отдать ему должное и... Жертвует ладью на поле Е3. Такой вот страшной силы пробой происходит. Ладья бьет Е3. Конь d 1 играет Дин Лежень. Выясняется, что если взять эту ладью, то после слон c 5 шах короля здесь просто пинают. На король d 3 слон f 5 И это почти мат. Надо закрываться конем. Но после d Е, понятное дело, говорить не о чем. Все, здесь белый король вскоре получит мат. Если после хода король бьет Е3, слон c 5 играть... Например, конь d4, то тогда ферзь e5 шах. Несложная комбинация на самом деле. И теперь провисает конь, как мы видим. И все, здесь уже все зависает. Нет ухода конь e4, мы пешкой возьмем. А если король убегает на поле f2, то забираем на d4. После короля f1 снова бьем на поле b2. Ну и тут разгром. Ладья бьет b2, слон бьет c3. И это конец. Дальше там конь h5 идет на поле g3. Ну и партия заканчивается. После слон c5 самое упорное сыграть ладья d4, но и здесь после ладья бьет b2. Это также никак не спасает, потому что отдали просто белую фигуру, да еще и ладья висит на связке. В общем, нету спасения после ладья бьет e3. Конь d1 играет Дин Лежень, 
И тут, ладя его сим, играет Тимур Раджабов. Но если бы Тимур Раджабов был талим, то он, конечно, продолжил бы здесь феерить. Компьютер показывает, что ладья бьет Е2, вот такой красивый еще ход. Также побеждал. Просто уничтожаем защитника черных полей. И после ладья бьет Е2, вторгаемся по черным полям. Слон Ж3, шах, король Ж1. И подчеркнуто издевательский ход h 6 Делаем форточку, форточка всегда полезна. И выясняется, что ладья на поле h 1 вообще вне игры у белых. Она никогда, видимо, в игру не войдет. Черные грозят усилить позицию ходом конь h 5 конь f 4 Все фигуры черных нависают, и белые здесь также не выживают. Но Тимур предпочел практи практичный подход. Он съел пешку, Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Ладья e8. Конь e3, ладья b3, напали на коня. Конь g4, слон g4, hg. Ладья c8, ферзь a1. И последний ход в партии, после чего Дин Лежень капитулировал, это ход слон f4. Просто прибивает ему Раджабов своего соперника. Повисла еще и ладья. Ладья не может уйти, потому что висит слон на поле b2. То есть там надо играть слон, бьет f6. Но после слон e3 шах, и затем забираем ладью. Черные также легко одерживают победу. Если после хода слона f4 забрать этого слона, то после ферзь бьет f4, помимо того, что висит ладья, висит еще и пешка на поле g4, поскольку пешка f оказывается связана. То есть таким образом черные сразу же моментально побеждают. И здесь день ли жень, вот после хода слон f4 на 26 ходу уже признал свое поражение. Это, друзья, был настоящий разгром и убийство китайского Дракона. Идем дальше. Белыми играл Рихард Рапорт, черными играл Фабиана Круана. В партии у нас была разыграна испанская партия. Здесь давайте даже без объявления ходов. Потому что в этой партии, ну, для экономии времени мало что было интересного. То есть соперники практически сразу перешли в окончание. Сейчас вот мы с вами будем наблюдать этот момент, когда белые вроде бы осуществляют какой-то прорыв. На королевском фланге, но ни к чему этот прорыв не привел. В результате Фабиана Курана все очень четко, грамотно защитил. И получилась вот такая вот позиция, где полностью все равное. То есть, если посчитаем материал, то по пешкам равенство и по фигурам также равенство. Ну и после ферзь Е4, h 6 ферзь Ж6, ферзь Е3, ферзь Ж1, ферзь Е2... Ферзь d1, белые спокойно держатся, черные даже выигрывают пешку h, но белых это никак не волнует, потому что позиция абсолютно ничейная, ничего здесь сделать нельзя, так как король у черных далеко, у белых активные фигуры, ну и в результате соперники на 52-м ходу согласились на ничью. Тут ничего интересного не было, даже комментировать особо нечего, поэтому идем дальше. Белыми играл Янг Шиштов Дуда, черными играл Алира за Феруджа. d4, конь f6, c4, e6, конь f3, d5, конь c3, c6, e3, конь d7, ферзь c2, слон d6, разыгран ферзовый гамбит, миранская система. Слон e2, рокировка, рокировка, dc, слон бьет c4, и черные играют b5, нападая на слона. Слон d3, слон b7. А3, А5. Черные накатывают пешки на ферзевом фланге. Е4, Е5. ДЕ. Конь бьет Е5. Конь бьет Е5. Слон бьет Е5. h 3 И слон А6. Играет Алира Зафи Руджа. С явным намерением провести b 4 Слон Е3. b 4 Слон бьет А6. БС. Слон С4. Играет Янг Шиштов Дуда. И после СБ. Ладья d 1 Ферзь Е7. Слон c5, Янг Шиштов Дуда выигрывает форсировано качество. Но пешка на поле b2 остается очень опасной. Ферзь c7 играет Феруджа. Понятно, что нельзя брать слона по причине слон бьет f7. И на скрытом ударе белые выигрывают ферзя. После слон c5, ферзь c7, слон f8, ладья f8. Получается позиция, где у черных не хватает качества, но очень опасная пешка. И вот после хода g3 снова Феруджу понесло. Грозит ход f4. Но здесь вместо правильного хода c5, обеспечивающего слону уютную стоянку на поле d4, Фируджа начал мудрить. 
И не мудрено, что получил очень быстро он плохую позицию. Ну, теперь здесь, например, после правильного c5, f4, слон d4, шах, король h2, ладья d8, у черных полная компенсация, ладья e1, g6, и если e5, то конь d5, тут уже у черных даже перевес может быть, поэтому надо срочно играть e6, fe, ладья бьет e6, вот так вот связывать этого коня, Король h8, уходя из-под связки. И теперь, чтобы конь не развязался, белые должны бить на поле d5. И после ладья бьет d5. Пешка на поле b2 очень сильная. И здесь у белых есть простая ничья. Просто отдать качество назад. Ладья d4, ладья d4. Съесть пешку на поле b2. И причалить к мирной гавани. Позиция абсолютно равная. По материалу также. Но вместо хода c5 Феруджа сыграл g5. Думая, что ход f4 невозможен со стороны белых. Как бы не так, последовало все равно f4, gf, gf, и ото, когда слона отвлекли, Якши что в Дуда после слона бьет f4, вынул жало из своей позиции и сыграл ферзь бьет b2. Тут Феруджа допускает еще один ошибочный ход, конь h5. Позиция уже была тяжелейшая, слон e5 надо было играть, и после ферзь g2, король h8, ферзь f3, белые поддавливают, но черные еще вовсе не обязаны проигрывать. Они переводят коня на d6. После конь e8, король h1, конь d6, слон b3, ладья g8, с угрозой ладья g3, вся борьба была бы еще впереди. Итак, конь h5, ладья d3, ферзь e7, угрожает ход ферзь c5, шах с выигрышем слона на поле c4, и тут Янг Шиштов Дуда не нашел прямой выигрыш. Просто вот здесь вот позиция стоит уже 1-0. Если бы белые нашли правильный ход. Они сыграли ладья f2, теперь... Ход ферзь c5 будет без шаха, ну и на ферзь g5 будет ладья g2. Белые закроются и сами будут давить. Слон a2, как выясняется в анализе, приводил к выигранной позиции. Как ходить? Стрелками я нарисовал, что грозит. Ладья f3, давление на пешку на поле f7, вот еще можно нарисовать. И конь на поле h5 не принимает никакого участия в игре. Грозит еще ферзь g2, ферзь g4. Варианты следующие, которые доказывают, что позиция черных безнадежна. Слон Е5, ферзь Ж2, шах, король h 8 и пробой ладья бьет f 7 Вот такая вот комбинация на перегрузку. Ладья бьет f 7 слон бьет f 7 Теперь висит конь и нельзя брать слона, потому что грозит шах на поле d 8 После ферзь c 5 шах, король h 1 ферзь c 1 шах, ферзь g 1 Шахи заканчиваются, грозит мат на d8 и на g8, поэтому размен ферзей вынужден. Ферзь g1, король g1, конь f4, ладья f3, король g7, слон e8, ну и после c5, слон b5, позиция белых близка к выигранной. У них сохраняется лишнее качество и предстоит техническая работа. Скорее всего, где-то пешки отвалятся в итоге у черных рано или поздно, и белые одержат победу. Итак, ладья f2, слон e5. Ошибается ходом ладья f2 Феруджа, ой, Феруджа, Янг Шиштов Дуда, слон e5 и ферзь e2. Ну, теперь ладья g2 вообще ошибочный ход, такой вот дать шах, поскольку после короля h8 выясняется, что со стороны черной грозит как ферзь c5 с угрозой выиграть слона, так и конь f4 просто объявить вилку, и спасения нет, здесь белые уже проигрывают. Итак, ферзь e2 и конь f6 снова допускает проигрывающий ход Алироза Феруджа. Конь f4 приводил к четкой ничьей. Ну, во-первых, это вилка на ферзя и на ладью. Ладья бьет f4, слон бьет f4, ферзь g4 шах. И теперь нельзя закрываться ферзем по очень красивой причине ладья g3. Вот такой красивый ход. Грозит ферзь бьет f4. Если забирать ладью, то теряется ферзь. А если забирать ферзя, то объявляем шах и на двойном ударе выигрываем фигуру. После ферзь g4 надо играть слон g5. Ну и теперь не выигрывает ход h4, потому что черный также объявляет шах и висит слон. Поэтому ферзь f5, не пускаем ферзя на поле c5, грозим ходом ладья g3, поэтому король h8, ладья d7, ферзь f6. Ну и здесь после ферзь f6, слон f6, слон f7, белый выигрывает пешку, вернее отыгрывает пешку. И после a4 получается окончание с разноцветными слонами, которое также должно закончиться в ничью. Итак, конь f6 ошибка. Король h1, король h8, ладья g2, ладья b8, слон a2, конь e8, ферзь e3, конь d6. И после ладья d1, ферзь f6, ладья f2, ферзь g6. Здесь Янг Шиштов Дуда допускает ошибку, играя ладья g1. 
Все еще можно было рассчитывать на победу хода молодя g2. Нападаем на ферзя. Теперь пешка на поле e4 теряется без шаха. И это очень большая разница. Ферзь e4, ферзь e4, конь e4. Берем пешку на f7. Конь g3, шах, король g1. Ну и после c5, ладья e1, слон d4, шах, король h2. Конь f5, ладья g5. Конь d6, слон d5. Постепенно белые консолидируются. И у них остается лишнее качество. Здесь белые должны постепенно победить. То есть как-то сдвоиться ладьями, грозить ходом ладья g8 мат, вынудить продвижение пешки, дальше сочетать, соответственно, угрозы королю с продвижением своего короля. Ну, в общем, здесь шансы у белых были. А вот после хода ферзь g6 ладья g1 сыграл Якшиштов Дуда, отдал пешку на e4 с шахом, ферзь e4, ферзь e4, конь e4, и после ладья бьет f7, конь g3, шах, выяснилось, что после король g2, ладья b2, у черных очень серьезная Контр-игра, это двойной удар. Ладья f2, ладья бьет f2, король бьет f2, и после слон d4 попадается ладья под бой. Ну и после король g3, слон g1, на доске разноцветные слоны. И здесь соперники просто согласились на ничью. Несмотря на то, что у черных лишняя пешка, здесь они не смогут никак реализовать этот небольшой перевес, поскольку разноцветные слоны, белые фигуры активны, ничья здесь достигается элементарно. Таким образом, Янг Шиштов Дуда выпустил победу, причем победа действительно была, как выясняется в анализе, довольно такая вот именно, ну, четкая, да, победа. То есть надо было просто найти правильный порядок ходов. Итак, друзья, сейчас на экране вы видите положение участников после 12 туров. Лидирует Ян Непомнящий, отрываясь на целых два очка от... Преследующих его Дина Леженя, который сегодня неожиданно проиграл, а также Хикару Накамуры. Ну и остальных участников вы можете видеть также на ваших экранах. Друзья, если обзор вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажав на красную кнопку внизу этого видео, сделайте ее серенькой. Не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. Или же можете дождаться конечной заставки и щелкнуть на изображение фигурного коня, которое появится прямо посередине этого ролика. Также для вашего удобства в конечных заставках, если вы щелкнете на левую конечную заставку, то вы увидите что-нибудь интересное, что подберет алгоритм YouTube, или же обзор предыдущего тура. Справа будет обзор следующего тура, или же если это будет обзор последнего тура, то также алгоритм YouTube подберет для вас что-то интересное. Таким образом, все сделано для вашего удобства, чтобы вы ничего не пропустили и оставались в курсе событий. Для вас работал Олег Соломаха. Играйте в шахматы, любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супертурнира. Счастливо!